Hi all, welcome to Free Fall Academy. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോൾസ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ഇതിന് മുന്നേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് അലൂമിനിയം ഫോംസ് എഫ് സി സി ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഓഫ് അലൂമിനിയം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അലൂമിനിയം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എഫ് സി സി ക്രിസ്റ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫൈസ് സെന്റിയർ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റിനെയും എഡ്ജ് ലെങ്തിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി ഈക്വൽ ടു ജെഡ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എ ഓരോ ടൈമും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ജെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് അതാണ് എ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ ഗാറ്റോ നമ്പർ ആണ് ഫേസ് എൻ്റെ ക്യൂബിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എട്ട് കോർണറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഫേസിലും ആണ് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ആറ്റം ഒരു ഫേസ് എൻ്റെ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോർണർ ഒരു കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റം എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നാല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട് ഈ കോർ ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഈ ആറ്റത്തിന് എട്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ആറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിലും ഉണ്ട് ഒരു ഫേസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് കൂടിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പഴാറ്റം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചറിലെ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർണറിലെ എട്ട് കോർണറിലും ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പരാറ്റം ഒരു കോർണറിലെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വരാ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഫേസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഫേസിൽ വൺ ബൈ ടു പെറാറ്റം ആണ് അപ്പോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പെറാറ്റം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആറ്റംസ് ഒരു എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചറിലുള്ളത് ഫോർ ആറ്റംസ് ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് സെഡ് എഫ് സി സി ആണ് എഫ് സി സിയിൽ നാല് ആറ്റം ആണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പിന്നെ മോളാർ മാസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് എ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അതിന്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡിയുടെ വാല്യൂ സെഡ് എം ആൻഡ് അവ ഗാറ്റോ നമ്പർ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇത് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രാക്സ് ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്സ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ നോൺ കൊളീനിയർ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് ലാറ്റിസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിലായിരിക്കും കൺസിഡർ ടു ലാറ്റിസ് പ്ലെയിൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി and a wave scattered like this with angle of incidence theta and angle of reflection theta adu pole thanne second plane il ninnum scatter idu povuna oru wave and ivide bracks lo apply cheyanamengil
point three into ten raised to minus nine meter rana. And black reflection is found to be at eight degree. That is theta and our eight degree. And for first order, that is n equal to one rana. Can't be taken. That is lambda. Question like how come we have interplanar distance d equal to zero point three into ten raised to minus nine meter. That is under angle theta equal to eight degree under. ऑर्डर वन आने वाला टर्न डर अपने एन इक्वल टू वन इन्हें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आने इक्वेशन लेके एन लैम्ब्ड इक्वल टू टू डी साइन दी था लेके वैल्यू से के सब्स्टिट्यूट एम ना कितना फाइनल आंसर दाना 8.35 इनटू 10 रेस्ट माइनस 11 मीटर थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ � और आते दिन रेडियस आ रहा है ना इड कहाँ है ना हमको चोरते तो नहीं डरना। अब बीसीसी ना रहे हम बेस सेंटर आ रहा ना मेंस अंदर एल्ला कोर्नर्स लिम अदर बोल देने बॉडी सेंटर लिम आ रहा एटम्स ऑक्यूपाई जाएगा ना इधर आते दिन एक स्ट्रक्चर वगैरह एल्ला कोर्नर्स लिम बॉडी सेंटर लो आ रहा Enam main je ini tu, po unit sel lelaki, nama la ada tu ni, engine ke pakai itu macam ni, engkau ada korang tu space free ada ni lah, ah free space ni, anu nama la void sana ni, lekik ni tu, abo, entar efisien dah itu ni unit sel ni, nama ku pakai itu macam, ada itu entar space korang tu, entar space use itu pakai ya, anu ni anu nama la packing efisiensi ni, udeshi ni tu, ni total space le, atoms entar space occupied lah, anu, adi ni orang macam mana, packing efisiensi, engkau packing fraction ni, anu udeshi ni tu. Okay, apa yang kami buat cerita yang baru itu packing fraction kan dua-dua total unit sel ini boleh itu, entar persentase atoms occupy je itu, entah. Ini pun orang kan anggila, tarate phase ini, phase dia yang lain F D, let it be B, atau ni kami buat small B macam represent ini, atau edge lain itu kami perlu A yang naik dengan itu, pelah, ikut benda, pelah side ni yang lengan atau A yang naik itu, itu A yang atau this is also A. Apo from the triangle F E D. Triangle F E D ले, it is a right angle triangle. B आना दिन हाइपोटेन्यूस. तो हमको पाइ द कोर्स तेरा में चिता B गंडू डिया. अंदर पाइ द कोर्स तेरा हम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टिट्यूड स्क्वायर. फिर बने दो एरिम B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. So we get B equal to root to A. Similarly, ini nama kita consider ini body diagonal ana F A. Ini body diagonal F A ini nama kita C yang dibeli cium. Okay, ini A D ini baru ini edge length ni ana it is A. Consider the triangle A F D. Per triangle no kan agi le. AFD ले CM hypotenuse है ना याना इधर base इधर altitude अभी वड़े नो के बाय द गौर स्टेयर अप्लाई चीज़ है ना C square equal to B square plus A square B square to A square ना हम लोग already कंडूर चीज़ इधर ना substitute है याना so we get C equal to root three A नी वड़े ना हम लोग नोक करने के लिए ये body diagonal ले occupy जाए ना आते तो ना radius आना हम लोग वड़े consider है ना द so, this is the same completely. Then, the radius is the same as 2R distance. This is the same as 2R distance. So, R. This is the same as R. Then, R plus 2R plus R. 4R. C equal to 4R. And, we have to say D. C equal to root 3 A. So, So, 4R equal to root 3 A and A equal to 4 by root 3 R. In this case, we will see the total volume. The units in the total volume is a cube. A cubic structure is edge length. The cube in the volume is A cube. So, volume of the cube equal to a cube. A in the rainbow, 3 anna. So, which is equal to 4 by root 3 R the all cube. Here, we are going to add the volume. 
ഇപ്പോൾ ബി സി സി സ്ട്രക്ചറാണ് ബി സി സി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും എട്ട് ആറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എട്ട് കോർണേഴ്സിലെ ആറ്റങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ്സിലിന് വൺ ആറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബോഡി സെന്ററിലും ഒരാറ്റം ഉണ്ട് സോ വൺ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ബി സി സിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ടു ആണ് വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാണ് റേഡിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്വരികലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് രണ്ട് സ്ഫിയേഴ്സ് ആണുള്ളത് സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ വോളിയം കിട്ടി ഇനി പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ക്യൂബ് ആർ ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സിമിലർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ് സെൽസിൻ്റെയും പാക്കിംഗ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഫ്രീ ഫോൾ അക്കാദമി സബ്സ്ക്രൈബ് ച